കേരളത്തിലെ കർഷകരുടെ ഉന്നമനത്തിനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി രൂപീകൃതമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു കേരള കോൺഗ്രസ് വളരും തോറും പിളരും പിളരും തോറും വളരും എന്നതാണ് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ പൊതുവായ രീതി പരമ്പരാഗത കർഷകരും കുടിയേറ്റ കർഷകരും ഉൾപ്പെടെ ശക്തമായ ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് സ്വന്തമായി ഉണ്ടെങ്കിലും അല്പം പേരെടുത്ത എല്ലാ നേതാക്കളും സ്വന്തം പേരിൽ ഓരോ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതും കേരള കോൺഗ്രസിലെ സ്ഥിരം ഏർപ്പാടാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളിലും ഗ്രൂപ്പുകളുള്ള ലോകത്തെ ഏക പാർട്ടി എന്ന വിശേഷണം കേരള കോൺഗ്രസിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പ്രബലർ എന്ന ലേബലുള്ള മാണി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ബഹുരസമാണ് പാർട്ടി ലീഡർ കെ എം മാണിയുടെ നിര്യാണത്തിനു ശേഷം പാർട്ടി പിടിക്കാൻ ചേരിതിരിഞ്ഞുള്ള അടിയാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ വിഭജനത്തോടെ രൂപീകൃതമായ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ താൽക്കാലിക ചെയർമാൻ പി ജെ ജോസഫാണ് കെ എം മാണിയുടെ മരണശേഷം ജോസ് കെ മാണി നയിക്കുന്ന വിഭാഗവുമായി പാർട്ടിയിൽ അടിപിടിയുണ്ടെങ്കിലും പി ജെ ജോസഫ് എം എൽ എ ആണ് ഔദ്യോഗിക മാണി വിഭാഗത്തെ നയിക്കുന്നത് നിലവിൽ രണ്ട് എം പിമാരും അഞ്ച് എം എൽ എമാരുമാണ് മാണി വിഭാഗത്തിന് ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കേരളം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് അന്നത്തെ ധനമന്ത്രി കൂടിയായിരുന്ന മാണിക്കെതിരെ ബാർകോഴ ഉയർന്നു ഇടതുമുന്നണി നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ വരെ ശക്തമായ സമരമുറകൾ പരീക്ഷിച്ചു പക്ഷെ മാണിയെ രാജിവെപ്പിക്കാനായില്ല എന്നാൽ പിളർപ്പിന് ഇത് ധാരാളമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിലാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് എം എന്ന പേരിൽ മാണി സ്വന്തം പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചത് അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതു ചേരിയിലേക്ക് ബാലകൃഷ്ണൻ വിള്ള പോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് പി ജെ ജോസഫും കൂട്ടരും മാണിയെ വിട്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് ചരൽക്കുന്ന് സമ്മേളനത്തിൽ സത്യത്തിനൊരു അടിക്കുറുപ്പ് എന്ന ലഘുലേഖ അവതരിപ്പിച്ചാണ് ജോസഫ് മാണിക്കെതിരെ അംഗം കുറിച്ചത് അന്നുവരെ ജോസഫിനൊപ്പം നിന്ന ടി എം ജേക്കബ് മറുകണ്ടം ചാടി മാണിക്കൊപ്പം ചേർന്നു പക്ഷെ പിള്ള ജോസഫിനൊപ്പം നിന്നു പക്ഷെ എൺപത്തിരണ്ടിൽ മാണി യു ഡി എഫിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയുമായി വീണ്ടും ലയിച്ചു ഇരുകൂട്ടരും പരസ്പരം കാലുവാരിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാണിക്ക് നാലും ജോസഫിന് അഞ്ചും എം എൽ എമാരെ മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊമ്പതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റിനെ ചൊല്ലിയുള്ള കലഹത്തിനൊടുവിൽ ജോസഫും സംഘവും ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക് കുടിയേറി ജോസഫിന്റെ രണ്ട് മുന്നണി പോരാളികൾ പി സി ജോർജും കെ സി ജോസഫുമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ടി എം ജേക്കബ് മാണിയുമായി പിണങ്ങി വേറെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി പിന്നാലെ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയും സ്വന്തം ഗ്രൂപ്പുമായി മാണിയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പക്ഷെ കലഹത്തിനൊടുവിലും മൂന്ന് കൂട്ടരും യു ഡി എഫിൽ തന്നെ തുടർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ടി വി എബ്രഹാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ജോസഫിനോടുടക്കി സമാന്തര ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഇവർ പിന്നീട് മാണിക്കൊപ്പം ചേർന്നു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് വീണ്ടും പിളർപ്പിന് സാക്ഷിയായി മാണിയോട് പിണങ്ങി പുറത്തുപോയ പി സി തോമസ് ഐ എഫ് ഡി പി എന്ന പുതിയ പാർട്ടിയുമായി രംഗത്തെത്തി മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്ന് ജയിച്ച പി സി തോമസ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയായി പക്ഷെ പിന്നീട് പി ടി ചാക്കോയുടെ മകന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗ്രാഫ് താഴേക്ക് പോയി ഇപ്പോൾ വീണ്ടും എൻ ഡി എയിൽ ചേക്കേറി നിൽക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ വി എസിന്റെ മതികെട്ടാൻ മലകയറ്റത്തെ തുടർന്ന് പി സി ജോർജ് ജോസഫിൽ നിന്നകന്നു ഇടക്കാലത്ത് ജോസഫിനോട് ഇടഞ്ഞ പി സി ജോർജ് കേരള കോൺഗ്രസ് സെക്കുലർ എന്ന പുതിയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി മാണിയുമായുള്ള ശത്രുത മറന്ന് പി സി ജോർജ് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിൽ ലയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പി ജെ ജോസഫ് തന്റെ അനുയായികളുമായി ഇടതുമുന്നണി വിട്ടു അങ്ങനെ കെ എം മാണി ചെയർമാനും പി ജെ ജോസഫ് വർക്കിംഗ് ചെയർമാനും പി സി ജോർജ് വൈസ് ചെയർമാനുമായി കേരള കോൺഗ്രസ് എം പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാ പിണക്കവും മറന്ന് മാണി ഗ്രൂപ്പിൽ ലയിച്ച് യു ഡി എഫിലെത്തിയപ്പോൾ ആ ലയനത്തിന്റെ എല്ലാ ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളും മാണി അനുഭവിച്ചോണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വെച്ച നിബന്ധന ഇന്നിപ്പോൾ ദിനം പ്രതി ഈ പാർട്ടി പിളർന്നു പിളർന്ന എണ്ണമറ്റ പാർട്ടികളായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് കേരളം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോഴ വിഷയത്തിൽ മാണിയോട് പിണങ്ങി പാർട്ടി വിട്ട പി സി ജോർജ് കേ
അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും പിളർപ്പുണ്ടായി ഇക്കുറി മാണി ഗ്രൂപ്പിനെ കീറി മുറിച്ച് കേരള കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപകൻ കെ എം ജോർജിന്റെ മകൻ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കി അവർ എൽ ഡി എഫ് ക്യാമ്പാണ് ലക്ഷ്യം വെച്ചത് അങ്ങനെ വീണ്ടും കേരള കോൺഗ്രസ് പിളർന്നു ഈ പിളർപ്പിൽ മോൻസ് ജോസഫും ടി യു കുരുവിളയും ജോസഫിനൊപ്പം തന്നെ അടിയുറച്ചു നിന്നു അതേസമയം ആന്റണി രാജു പി സി ജോസഫ് കെ സി ജോസഫ് എന്നിവർ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജിനൊപ്പം പോയി അടുത്ത പിളർപ്പ് പി സി തോമസിന്റെയും സുരേന്ദ്രൻ പിള്ളയുടെയും വകയായിരുന്നു പി സി തോമസ് പഴയതുപോലെ എൻ ഡി എ തന്നെ ഉന്നം വെച്ചപ്പോൾ സുരേന്ദ്രൻ പിള്ള യു ഡി എഫിലേക്ക് ചേക്കേറി അടുത്ത പിളർപ്പ് അതിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിലും ഫലത്തിൽ പിളർപ്പ് തന്നെയാണ് കെ എം മാണിയിലൂടെ മാത്രം കേരളം കണ്ട കേരള കോൺഗ്രസ് അതിന്റെ അസ്തിത്വം പോലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നിടത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോട്ടയം സീറ്റ് തങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന വാശിയിൽ ജോസഫ് വിഭാഗവും വിട്ടുതരില്ലെന്ന നിലപാടിൽ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗവും ഉറച്ചു നിന്നതോടെയായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ തകിടം മറിഞ്ഞത് ഒടുവിൽ തോമസ് ചാഴിക്കാടനെ മത്സരിപ്പിക്കുകയും വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അതൊരു ആരംഭം മാത്രമായിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ വർക്കിംഗ് ചെയർമാനായ ജോസഫ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥിരം ചെയർമാനാകാനുള്ള നീക്കം നടത്തിയതോടെ തർക്കം മൂർച്ഛിച്ചു ഇതോടെ ജോസ് വിഭാഗം കോട്ടയത്ത് യോഗം ചേർന്ന് ജോസ് കെ മാണിയെ പാർട്ടിയുടെ ചെയർമാനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു അതിനിടെ ജോസ് കെ മാണി ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെതിരെ ജോസഫ് വിഭാഗം കോടതിയെ സമീപിച്ചു കോടതി അതിന് സ്റ്റേ നൽകിയതോടെ ജോസും അപ്പീലുമായി കോടതിയിലെത്തി തുടർന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് പേരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത നടപടിക്കെതിരെയും ജോസ് വിഭാഗം കോടതി കയറിയതോടെ വർഷങ്ങളായി കേരള കോൺഗ്രസ്സുകാർ കൊണ്ടു നടന്ന രണ്ടില ചിഹ്നത്തിന് വിലക്കും വീണു ഈ സമയം നടന്ന പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച കേരള കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസ് ടോമിന് രണ്ടില കിട്ടിയതുമില്ല പൈനാപ്പിൾ ചിഹ്നത്തിലായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ജനവിധി തേടിയത് ഇതിനിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബർ പതിനാലിന് കാര്യങ്ങൾ ജോസഫിന് അനുകൂലമായി ജോസഫിനെതിരെ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം നൽകിയ കേസ് മുൻസിഫ് കോടതി തള്ളിയതോടെയായിരുന്നു ഇത് കോവിഡ് പേടി അല്പമൊന്നു മാറിയതോടെ കേരള കോൺഗ്രസിൽ പോര് വീണ്ടും മുറുകുകയാണ് കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള പോര് മറനീക്കി പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം അവസാന ടൈമിൽ പി ജെ ജോസഫ് വിഭാഗത്തിലെ അജിത് മുതിരമലയ്ക്ക് നൽകാൻ ധാരണയായിരുന്നുവെന്നാണ് ജോസഫ് പറയുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ലെന്ന് ജോസ് വിഭാഗവും പറയുന്നു എന്തെങ്കിലും കരാറുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തുവിടണമെന്ന് ജോസ് വിഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരു കാരണവശാലും അജിത്തിന് സ്ഥാനം കൈമാറില്ലെന്ന് പരസ്യ പ്രസ്താവന ജോസ് വിഭാഗം ഇറക്കിയതാണ് ഇപ്പോൾ ജോസഫ് വിഭാഗത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ യു ഡി എഫിന്റെ ശക്തിയെ ദുർബലപ്പെടുത്താനാണ് ജോസഫ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മാതൃകാപരമായാണ് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നതെന്നും ജോസ് വിഭാഗം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് പറഞ്ഞു ജോസ് വിഭാഗത്തിലെ സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കലാണ് ഇപ്പോൾ കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വമാണ് ജോസഫുമായും ജോസുമായി സംസാരിച്ച് അനുരഞ്ജനം നടത്തിയതെന്നും അവർ ഇടപെട്ട പ്രശ്നപരിഹാരം കാണട്ടെ എന്നും കോട്ടയം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോഷി പറഞ്ഞു കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലി യു ഡി എഫിന് തലവേദനയായി കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിലെ തമ്മിലടി വീണ്ടും വീണ്ടും രൂക്ഷമാവുകയാണ് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം ഇടപെട്ടുണ്ടാക്കിയ കരാർ പാലിക്കാൻ ജോസ് കെ മാണി പക്ഷം തയ്യാറാകാത്തതാണ് പുതിയ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം ജോസഫ് പക്ഷത്തിന്റെ നിലപാടിലുള്ള കടുത്ത പ്രതിഷേധം പി ജെ ജോസഫ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ നേരിട്ട് തന്നെ അറിയിച്ചു കരാർ നടപ്പാക്കാൻ എത്രയും വേഗം നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നിവർക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസം കത്തും നൽകി കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എട്ടു മാസം ജോസഫ് പക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിനിധിക്കാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം അതുപ്രകാരം ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് ജോസ് പക്ഷത്തിലെ സെബാസ്റ്റ്യൻ കുള തിങ്കൾ രാജിവെച്ച് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ജോസഫ് പക്ഷത്തിന് കൈമാറണമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതുവരെ അദ്ദേഹം അതിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല പലതവണ ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും രാജിവെക്കില്ലെന്ന നിലപാടാണ് ജോസ് പക്ഷം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ജോസഫ് പക്ഷത്തിന്റെ പരാതി കോട്
എന്നാൽ അത് നടപ്പാക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലെന്നും അതിന് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടപെടൽ തന്നെ വേണമെന്നുമാണ് അവരുടെ നിലപാട് മാത്രമല്ല സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തിങ്കൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ജോസ് അനുകൂലികളായ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതും ജോസഫ് പക്ഷത്തിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വലിയ തർക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ രൂപം നൽകിയ കരാറിൽ പി ജെ ജോസഫിന് കടുത്ത എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായി അതിനുശേഷം നടന്ന യു ഡി എഫിന്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉപരോധത്തിൽ നിന്ന് ജോസഫും അദ്ദേഹത്തോട് അടുത്ത നേതാക്കളും വിട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്തു ഇരുപക്ഷവും വഴങ്ങാതിരുന്നപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയാണ് ഇരുകൂട്ടരെയും കോൺഗ്രസ് ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തിച്ചത് നേരത്തെ സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തിങ്കലിന്റെ പേരിൽ ഒരു കരാർ ഉണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം നൽകണമെന്ന നിലപാടാണ് അന്ന് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചത് മാത്രമല്ല ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലുള്ള മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ ആറ് അംഗങ്ങളിൽ നാലു പേർ ജോസഫ് പശക്കാരായതുകൊണ്ട് എട്ടു മാസം അവർക്ക് നൽകണമെന്നും കോൺഗ്രസ് നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒത്തുതീർപ്പുകളും വ്യവസ്ഥകളുമൊക്കെ നിരവധി ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്ന് മാത്രം അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളം കോൺഗ്രസിലെ പാർട്ടികൾ ഏത് മുന്നണിയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും ആർക്കറിയാം വെബ്ഡസ് തത്തുമൈനൂസ്